大家好，这里是 Jeffrey Tech。本周果然是苹果史上最热闹的一周，在推出新款 iMac 后，苹果马不停蹄，继续以新闻稿的形式发布新品，分别推出了重新设计并搭载 M4 和 M4 Pro 芯片的新一代 Mac Mini 主机和全新的 MacBook Pro。新款发布的同时，苹果还给果粉们带来一个大福利，大家猜到是什么了吗？这个彩蛋我们放到视频最后揭晓。虽然在发布之前已经泄露的七七八八了，不过在细节方面还是有些看点值得我们关注。尤其是新 Mac Mini 不仅在工业设计上实现了重大突破，而且加量不加价的超高性价比，直接屠杀 Mini 主机市场。苹果已于今天正式开启了新款 Mac Mini 的预售，正在观望的小伙伴可以开始行动了。新款 M4 Mac Mini 的机身尺寸较上一代缩小一半以上。减十二点七厘米，见方，重量也只有零点六七公斤，是目前尺寸最小巧的 Mac 产品。小巧机身内，苹果为 M4 Mac Mini 设计了全新的散热系统，通过将空气引导至内部不同层次，再由底部的出风口统一排出，从而有效的控制温度，保证长时间稳定运行。值得注意的是，新款 Mac Mini 的电源键被设计在了底部侧面，所以每次开机都需要抬起机身。这一点其实并不奇怪，因为大部分 Mac 用户并不会经常关机。新款 Mac Mini 提供 M4 和 M4 Pro 两种不同的芯片版本，其中 M4 款配备十核 CPU 和十核 GPU， 并标配十六 GB 统一内存。面向专业用户的 M4 Pro 版本则更进一步，配备多达十四核 CPU， 包含十个性能核心加四个能效核心和二十核 GPU， 图形性能是普通版的两倍。接口方面 ，M4 Mac Mini 正面配备了两个 USB-C 3.0 接口和一个 3.5 毫米耳机孔，背面则提供两个 Thunderbolt 4接口。千兆以太网接口可选十 GB 以及 HDMI 接口，而 M4 Pro 版本的背面直接升级为三组 Thunderbolt 5接口，传输速率高达1 2 0 Gbps， 吞吐能力是 Thunderbolt 4的两倍。无论 M4 还是 M4 Pro， 都支持外界最高8 K 6 0 h z 或4 K 2 4 0 h z 的显示器，最多可同时连接三台外置屏幕。也就是说，搭载 M4 芯片的 Mac Mini 可同时驱动最多达两台6 K 显示器加一台5 K 显示器，搭载 M4 Pro 芯片的机型。则可以六十赫兹刷新率同时驱动最多达三台六 K 显示器。M4 Mac Mini 系列也支持最新的 Apple Intelligence 功能。当然了，中文版 Apple Intelligence 最快明年四月才会推出。届时 Mac Mini 强大的神经网络引擎将充分发挥作用，为用户带来更多 AI 应用可能。价格方面，配备 M4 的 Mac Mini 起售价为五百九十九美元，配备 M4 Pro 的 Mac Mini 起售价为一千三百九十九美元。回顾历史，乔布斯曾在二零零五年的 Mac World 主题演讲中提到过 Mac Mini。他当时说 ，Mac Mini 就是 BYODKM， 意为 Bring Your Own Display Keyboard and Mouse， 即带着你的显示器、键盘和鼠标。苹果提供电脑，剩下的由用户自己负责。如今，二十年过去了 ，Mac Mini 的定位已从配角或过渡设备往前迈进了一步。对许多用户而言 ，Mac Mini 完全可以作为主力机型使用，同时也不会占用太多办公空间。有一说一，本次升级中变得更加紧凑的 Mac Mini。还引入了强大的 M4 系列芯片，相比上代 M2 版本 ，M4 Mac Mini 的性价比有了明显提升。Jeffrey 觉得，对于需要一台 Mac 主机的用户，或者打算从 Intel 芯片升级到苹果 M 系列芯片的用户来说，新款 Mac Mini 是当下最为恰当的选择。屏幕前的你，有打算抛弃手上的旧 PC， 入手这台苹果小钢炮电脑吗？说完小钢炮电脑，再来说说昨天刚发布的全新的 MacBook Pro， 同样也有惊喜不容错过。还是熟悉的配方，这代 MacBook Pro 在外观上并没有太大变化。我们直接将目光先聚焦在这次发布的重点 M4 系列芯片上。与 iMac 不同 ，MacBook Pro 上使用的 M4 芯片均为满血状态，配备十核 CPU 与十核 GPU， 与前天发布的 Mac Mini 对齐。搭载 M4 标准版芯片的 MacBook Pro 在编辑照片等任务上，比配备 M1 的13英寸 MacBook Pro 快 1.8 倍。在 b r e n d e r 中执行渲染任务时，速度可达 3.4 倍。搭载 M4 标准版的 MacBook Pro 另一个变化。就是同样起步就配备1 6 GB 内存，最高支持3 2 GB。面对与日俱增的 AI 需求，电脑对内存的需求也在不断攀升。全力压住 AI 的苹果也到了不得不违背祖宗之法的时候了。此前，搭载 M3 芯片的 MacBook Pro 在闭合的情况下，支持一台分辨率最高达6 K 的外接显示器，以及另一台分辨率最高达5 K 的外接显示器。现在好了 ，M4 MacBook Pro 开盖也能没两台显示器。刚刚出现在 Mac Mini 上了 M4 Pro 继续登场，最多集成14核 CPU 与20核 GPU， 以及16核 NPU。M4 Pro 性能与配备 M1 Pro 的16英寸 MacBook Pro 相比，在 Mesa Redshift 中渲染场景的性能高达三倍。同时 ，M4 Pro 对应的起步内存与 M4 芯片也拉开了差距，升级到2 4 GB， 最高支持4 8 G 内存。为了 AI， 苹果还想了别的办法，搭载了 M4 Pro 的 MacBook Pro 的内存带宽。比上一代大幅增加了 75% 这是任何 AI PC 使用的芯片的两倍。除了前两天已经发布的 M4 标准版与 M4 Pro， 最大杯 M4 Max 也终于亮相了。
。按照惯例 ，M4 Max 与 M4 Pro 一样分为高低两个配置，低配14核 CPU、32核 GPU、16核 NPU， 高配16核 CPU、40核 GPU 以及16核 NPU。M4 Max 芯片版本的 MacBook Pro 内存从 36GB 起步，最高支持选配 128GB。M4 Max 的性能也稳步提升。据苹果宣称 ，M4 Max 在 Max and Redshift 场景渲染中的性能最高可达 M1 Max 的 3.5 倍，可轻松完成视觉效果、3D 动画和电影配乐等繁重的创意工作量。在 Xcode 中编译代码时，构建性能速度也能高达 2.2 倍。在人工智能方面 ，M4 Max 的提升较为明显，可以提供比 M1 Max 快3倍以上的神经引擎，配合增大的内存。开发人员可以轻松与具有近 2,000 亿个参数的 LLM 交互。在拓展方面，新 MacBook Pro 也变得更为强大。在 M4 Max 驾驶下，可以在开盖的情况下，最多外接四个额外显示器。除了核心性能 ，M4 MacBook Pro 的接口也有所升级。之前的 M3 MacBook Pro 入门级配备两个雷利四接口，现在 M4 MacBook Pro 将从三个雷利四接口起步，与更高配置机型看齐。Pro 与 Air 的界限进一步分明 ，M4 Pro 与 M4 Max 机型。则配备了在 Mac Mini 上首次出现的雷利5接口，可以实现高达1 2 0 GB 每秒的数据传输速度，吞吐能力是雷利4接口的2倍以上。在新的 MacBook Pro 上，苹果引入了全新的纳米纹立面板，可以在明亮环境中显示高达1 0 0 0尼特的 SDR 内容，并以1 6 0 0尼特的峰值亮度显示 HDR 内容。屏幕旁边的摄像头也升级了一个支持自动将用户居中的 1,200 万像素的摄像头，同时也支持桌上视角功能。最后。苹果宣称新 MacBook Pro 的续航最长可达24个小时，并且支持快充，最快只需要30分钟就可以充电 50% 续航烦恼进一步得到解决。苹果向来钟爱于深空灰和银色这类具有光泽感的配色，去年发布的深空黑配色却打破常规，黑的更为深邃，呈现一种强烈而沉稳的金属质感。以往深空黑色专属于 M3 Pro 与 M3 Max， 现在最便宜的 M4 MacBook Pro 也能享受到这种高级感了。M4 系列的 MacBook Pro 依然分为14和16英寸两种规格，其中14英寸可选择 M4、M4 Pro、M4 Max 三种性能版本，起售价分别为 1,599 美元、1,999 美元和 3,199 美元；而16英寸可选择 M4 Pro 或 M4 Max 两种性能版本，起售价分别为 2,499 美元和 3,499 美元。新款 MacBook Pro 将于11月1日上午9点接受预购， 1 1月8日正式发售。2020年底，苹果自研的 M1 芯片登场。B 是大家聊的最多的，还是大数据、云计算和元宇宙。四年过去 ，AI 成了目前最炙手可热的话题。话题永远与产品息息相关。作为苹果最专业的便携终端 ，MacBook Pro 起步内存集体圣杯，显然已经为迎接 AI 时代做好了准备。然而，集体圣杯的还不止新品 MacBook Pro。苹果在发布新款 MacBook Pro 的同时，还宣布将为目前在售的 M2 以及 M3 款 MacBook Air 升级到 16GB 统一内存起步，并且起售价保持不变。苹果同时提到，以上所有 MacBook Air 全部支持 Apple 智能，待相关 AI 功能获得批准之后会推送给用户。分析师郭明基曾表示 ，Apple Intelligence 采用端侧3 PLLM， 经过压缩后，随时需要预留约 0.7 到 1.5GB RAM 来运作 Apple Intelligence 的端侧 LLM。苹果表示，有了 Apple 智能的加持 ，MacBook Air 现在更加出色了。这意味着苹果结束了 Mac 设备的 8GB 内存时代。怎么样，大家对这个彩蛋感到惊喜吗？以上就是本期视频的全部内容了。你会选择 M4 MacBook Pro 吗？你觉得哪个版本适性价比之选？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。